മല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും നാൾ കേട്ടതൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതമാവുമാർ തകർത്തത് എവിടേക്കാ നിന്റെ മല്ലയ്യ അവളെ കൊണ്ട് പോയത് എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ശവം കാണാനവൻ വരും അവനൊന്നും ചെയ്യരുത് അവൻ അറിയില്ല മല്ലയ്യ നമ്മളെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ചതിച്ചവനാ പണ്ടും അവൻ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ മല്ലയ്യ ഒന്നുമല്ല പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പണവും മൂട്ടിച്ചുള്ള പോയ വീരുവ സത്യാണ് ആശാനെ നാഗേന്ദ്ര ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയില്ല പക്ഷെ ഒരവകാശം ഒരവകാശം നീ എനിക്ക് വിട്ടു തരണം അവനെ കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം എന്റെ ശത്രുവിനെ നിനക്ക് വിട്ടു തരാനോ പോടെ നീ കാഴ്ചക്കാരനായിക്കോ കണക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് തീർക്കണം ജീവൻ പോകുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ പെടച്ചിൽ കണ്ട് നീ രസിച്ചോ ഇനി അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ല ഏത് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും ഈ നാഗേന്ദ്രൻ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും പട മല്ലയ്യോട് ലക്ഷ്മി എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ ചെന്ന എന്റെ മകനെ അയാള് ഇനി ഇവിടെ വന്നെങ്ങാനും വേറല്ല അവന ആവശ്യ എന്നെ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോണത് അച്ഛന വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് മല്ലയ്യ ഇവനെ ആ നാഗേന്ദ്രൻ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ പഠിക്കാത്തോട്ട് പോലും അവൻ എന്നെ കയറ്റിയില്ല അവന്റെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാർ ബണ്ട് എനിക്കും ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പാകരമായ ഒരു ചെറിയ സഹായം അതിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് പിന്നെന്താ എന്റെ ജീവിതമല്ലാതെ ആയത് നാട്ടുകാരന് മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു കള്ളന എല്ലാ സത്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഷ്ട കാലമായില്ല സാറെ ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ മസനഗുടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ണിത്താനെ ആക്രമിച്ചവനെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ അത് ചെയ്തത് അവൻ വീരുവിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് രക്ഷിക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉണ്ണിത്താനോട് കൂറുള്ള ഏതോ പോലീസുകാര് ആ സത്യം ഉണ്ണിത്താനെ അറിയിച്ചു കൂടെ നടന്നിട്ട് ചതിക്കായിരുന്നില്ലടാണ്ടോ കാട്ടാപ്പിള്ളി കുറുപ്പച്ചന്റെ മകൻ നാഗേന്ദ്രന് ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയത് മകനെ രക്ഷിക്കാൻ അന്ന് തന്നെ കുറുപ്പച്ചൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു പിറ്റേന്ന് തെളിവെടുപ്പിനായി നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വാങ്ങിച്ച പണത്തിന്റെ നന്ദി എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വന്നു പണം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയത് നീ മുഗ്ധ തന്നെ അത് തന്നെ നാം കേളുതു ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ അല്ലേ ആ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ദുഡ്കൊട്ടത് ഉണ്ണിത്താ തന്നെ ആ കുറുപ്പച്ചന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാ ആ പണം ചെന്നെത്തിയത് പക്ഷേ തൊണ്ടി മുതലുമായി നീ കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് ആളുകൾ കൽക്കി ഒന്നും നിന്നോട് മറ്റൊരു രീതി ചോദിച്ചു നിന്റെ തലയിൽ ആ കുറ്റം ചാർത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയാ ഈ സത്യം ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാം മല്ലയ്യ വീരുവാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു അവരാകെ ഇളകിരിക്കുക നമ്മുടെ ബംഗ്ലാവിനോർ കല്ലറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇതാ തോട്ടത്തിൽ ഷെഡിങ് കത്തിച്ചു
ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് ഈ കേസിൽ ഇദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് ഉണ്ണിത്താനെ വെട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പണവുമായിട്ട് മുങ്ങിന്നാണല്ലോ ആരോപണം തെറ്റും മരട അറ്റംറ്റുമാണ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സാറിന് അറിയാമല്ലോ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ തരമില്ല മല്ലയ്യോടൊന്ന് സഹകരിക്കാൻ പറയണം മല്ലയ്യ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകുന്ന അപകടമാണ് നാട്ടുകാർ ആകെ വയലന്റ് ആയിരിക്ക ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെയാണ് സേഫ് നാളെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം എടുക്കാം എല്ലാം നിയമപരമായി തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം എന്റെ മൊഴി കോടതിയിൽ സോളിഡ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മലയയ്ക്ക് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നാഗേന്ദ്ര സാറേ ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ തപ്പി നടക്കണ്ട ആള് തീ താനെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിക്കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിങ് വന്ന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവനെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാം സൽക്കാരൻ നിനക്ക് നടന്നതെല്ലാം നീ കോടതി പറയൂ അല്ലേ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകേണ്ട കൃഷ്ണദാസ് ഇന്നലെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു ഇനി ഇവനെങ്ങനെ സത്യം തെളിയിക്കുന്ന എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ റോള് തീർന്നു കണക്കുകളൊക്കെ വേഗം തീർത്തണം അതിവിടെ വെച്ച് വേണ്ട നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു തരിമ്പ് ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവനെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പിന്നെ അവര് നോക്കിക്കൊള്ളും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചവനെ ജനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു അതായിരിക്കണം നാളത്തെ വാർത്ത അല്ലാതെ ഇവനൊക്കെ ജയിലിൽ പോയ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോരും ഇതാവുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്നേക്കുമായ അന്ത്യം കൊണ്ടിയെന്ന് ഇറക്കുവനെ പ്രാന്തളകിയ ജനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ചതിച്ചുണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം അവന്റേതായി ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെട്ടി നിർത്തല്ല ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നാഗേന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്താ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നീ കള്ളനാ മകളെ കെട്ടിക്കാനും വീട് പണിയാനും സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ പണം മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയ കള്ളൻ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയല്ലോ ഗോപാല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഉണ്ണിത്താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഉണ്ണിത്താൻ സംസാരിക്കണം ഇനി നീ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഇവരാരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിരൽ അനക്കിയാ മതി ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഇവർ കൊല്ലും പക്ഷെ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് രസപ്പെടണ്ട ഈ ബർ മുന്നിൽ വെച്ച് നിനെ ഗുണമതി ആ അച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനെ വെട്ടിയതിന് ഈ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ എന്നെ കള്ളനാക്കിയതിന് നിന്നെ കൊള്ളണം നാകിന്റെ പട്ടി പട്ടി മോണ വേണ്ട
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരശേഷി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യ ഇനി മല്ലയ്യ പറഞ്ഞൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലണ അവനെ ഉണ്ണിത്താനെ വെച്ചത് മല്ലയല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന പണിക്കരാ ഞാനോ ആ താൻ തന്നെ ദേ തോന്നിയാസം പറയരുത് ഒരു തോന്നിയാസം ഇല്ല ഉണ്ണിത്താൻ സംസാരിക്കാൻ ചെയ്ത് ദേ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ ചെയ്ത് അതെ ഞാനാരെയും കുത്തിട്ട് വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ണിത്താൻ വെളിവില്ലാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരിക്കും അയ്യോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഉണ്ണിത്താനെ വിട്ടിയത് ഈ നായേന്ദ്ര മുതലാളിയാ ഈ നായേന്ദ്ര മുതലാളി വിട്ടത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാ എന്റെ മക്കളാണ് സത്യം പറ മുതലാളി പറമടങ്ങി ആന കുത്താൻ വന്നാൽ നെഞ്ചും പിരിച്ച് നേരിടണമെന്നല്ലേ മുതലാളിയാണ് വിട്ടിയത് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് നിന്ന് പറ ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്നിലെ രക്ഷയിലെ മുതലാളി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ നാട്ടുകാരെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കല്ലേ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കൂടെ കാണും എന്നെ കൈ വിടരുത് മല്ലയുടെ കൂടെ ഇനി ഞങ്ങളുണ്ടാ പൊക്കടാ ശിവനെ സൂക്ഷിച്ച തള്ളനെ കയറ്റമാണ് ഈ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ പണി ഈ വണ്ടിക്കാളയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ആഹാ നിനക്ക് ചുമടാണല്ലേ പണി ഞാൻ വണ്ടിക്കാളയാ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡിന് നടകാളെ അത് ശരി നമുക്ക് പണിയും തന്നിട്ട് മല്ലയ്യ കുടുംബാസൂത്രണങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഗൊത്തില്ല നന് മകനെ ഗൊത്തലക്ക് നിർത്തിച്ചില്ലേ ഹലോ ഇന്നിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ താഴെ പാറക്കുളത്തിലോ ചാണാപ്പുഴയിലോ കാണും 